എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ പരീക്ഷ എല്ലാവരും ജയിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി പരീക്ഷേൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്സിൽ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൂചനയിലൂടെ ആ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വരകൾ ഇങ്ങനെ നേരെ വരച്ചു സമാന്തരമായിട്ട് രണ്ട് വരകൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദവും ഉയരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ഒരു ത്രികോണതായി ഇവിടെ വരച്ചു അല്ലേ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ കാണാൻ ഫോർമുല അര ബി എച്ച് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൻ്റെ പകുതിയെ ഉയരം കൊണ്ട് കുണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തെ ഉയരത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് കുണിക്കാം ഇതിൽ ഏത് രീതിയും ചെയ്യാം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അവസാനത്തെ ഫോർമുലയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ രണ്ട് ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മുപ്പത് ചതുരശ്ര യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാദം പത്തും ഉയരം ആറ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും പാദം പത്തും ഉയരം ആറാണ് ഇതിൻ്റെയും ബേസ് പത്തും ഉയരം ആറും തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ബേസ് പത്തും ഉയരം ആറ് എല്ലാറ്റിനും ഉയരം ഒരുപോലെ കിട്ടി എന്താ കാരണം അത് നമ്മൾ എടുത്തത് സമാന്തര വരെയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കൂ ബാക്കി എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അതേപോലെ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അടുത്ത് നോക്കൂ ഈ സി ഡി ഇയുടെ അതേപോലെ എൽ എം എൻ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവും കിട്ടുക വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നോക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു വെച്ച പോലെയാണിത് ഇവിടെ പി ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം കാണാം പി ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിനകത്ത് ഒരു മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പി ക്യു ഇ എന്നും പറയുന്ന മട്ട ത്രികോണം അതിൻ്റെ പരപ്പളവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം അതേപോലെ മറ്റൊരു മട്ട ത്രികോണം ഇവിടെ കാണാം ബി പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന മട്ട ത്രികോണം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് പി ക്യു സി എന്ന് പറയുന്ന സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിള് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ത്രികോണം ഇവിടെ പി ക്യു എ കാണാം പി ക്യു ഇ കാണാം ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏരിയ പരപ്പളുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ തീർച്ചയായും അവ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ആ എങ്ങനെയാണത് തുല്യമായത് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അത് വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് പാദത്തിൻ്റെ നീളം പത്തും ഉയരം ആറും ആണ് പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് മുപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഉയരവും അതേപോലെ പാദവും കിട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ത്രികോണം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പള വരുന്ന ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് തുല്യ പരപ്പള വരുന്ന മട്ട ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ അതേപോലെ ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ബൃഹത് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പറ്റും വളരെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഭംഗിയായി വരയ്ക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കും മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വശങ്ങൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ സോറി വശങ്ങൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സെവ
പാദവും ബേസും ആ ബേസിന് സമാന്തരമായി മൂന്നാം മൂലയിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന വരയും അവിടെ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ വൃത്തിയായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സും ആ ഡെഫിനിഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്താം വളരെ വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക